안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다. 한국인들이 정말로 미워하고 싫어하고 욕하는 전투기가 하나 있어요. 하지만 우리나라 안보를 지키는 데 굉장히 필수적이었던 전투기죠. 바로 F5 전투기입니다. 흔히들 똥파이브라고 그러죠. 오늘은 이 전투기에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 1950년대 미국의 항공기 제작사였던 노스롭은 한국전쟁에서 미군기들이 미그시보의 경쾌한 속도와 기동성에 갈려나가는 걸 보고 이렇게 생각했어요. 미래는 저는 단순하고 경량이고 빠르고 기동성이 경쾌한 전투기가 필요하긴 하겠지. 그래서 노스 노스롭사는 노스롭 탄의 모델 156번이라는 이름으로 경량 전투기를 개발했습니다. 굉장히 빠른 속도를 지녔고 기동성도 굉장히 좋았는데요. 당시 미군은 큰 관심을 보이지 않았습니다. 왜냐하면 당시 최신 전투기였던 센츄리 시리즈 전투기들이 굉장히 크고 아름답고 카달로그 스펙이 좋았거든요. 큰 전투기에다 그냥 미사일 달고 미사일 쏘면 되잖아. 기총은 또왜 달아놨는데 이런 마인드였죠. 미사일 만능주의도 그때 당시 굉장히 유행을 했었으니까. 그래서 노스롭사는 발상을 바꿨습니다. 해군은 소형 호위 항모를 수십 척이나 굴리고 있으니까 호위 항모용으로 개조하면 잘 팔리겠죠. 그래서 156번 모델을 단거리 입착용 능력과 마하 1.4의 속도와 경쾌한 기동성을 가질 수 있게 만들었죠. 그러나 미 해군도 크게 관심을 보이지 않았어요. 아니 그냥 호위 항공모함들 다 갖다 버리고 8만 톤, 10만 톤짜리 슈퍼 캐리어들 쪽 뽑아가지고 거기다가 크고 아름다운 팬텀기를 쓰면 되지 않겠느냐 이런 생각이었거든요. 그래서 156번 모델은 이렇게 버려질 위기에 처했고 프로젝트 팀은 이대로 다른 팀에 흡수되거나 짐을 쌓아야 될 위기에 처했던 거죠. 그러던 와중에 공고가 하나 떴습니다. 바로 미군이 고등 훈련기를 새로 도입하는 사업을 시작한 거죠. 당시 미군은 T-33 고등훈 련기를 사용하고 있었어요. 근데 이 T-33 훈 련기는 미군 최초의 제트 전투기인 F-80 슈팅스타 전투기를 훈련기로 개조한 거거든요. 근데 이게 1940년대 기술로 만들어졌다 보니까 이 문제가 한두 개가 아니었어요. 특히 엔진 문제가 심각했는데 초창기 터보 제트 엔진이다 보니까 수명이 얼마 안 돼가지고 자주 교체를 해줘야 됐었거든. 그래서 새로운 고등훈 련기를 도입하고자 사업을 시작했던 거죠. 노스롭은 이거다 싶어가지고 156번 모델을 고등훈 련기로 개조하기 시작했어요. 기존의 능력이 더불어가지고 고등훈 련기에 걸맞는 비행 안정 성까지 부여한 거죠. 놀랍게도 노스롭의 156번 모델은 아주 훌륭히 미군의 기대를 만족시켰고 156번 모델을 훈련기로서 채택되게 됩니다. 이게 바로 전 세계적으로 1000대 이상 팔려가지고 베스트셀러 고등훈련기가 된 T38 훈련기입니다. 근데 뜬금없이 이 T38이 용도 외에 필요한 데가 하나 더 생기고 말았어요. 당시 공산주의가 여기저기 확산되고 있어가지고 이 공산주의의 확산을 막기 위해서라도 미국은 동맹국들을 무장을 시켰어야 됐거든. 근데 뭐 기존에 서방의 1급 동맹국들이야 경제력도 어느 정도 받쳐주니까 그냥 미군이 똑같이 쓰는 센츄리 시리즈 전투기들을 주면 됐었어요. 근데 못 먹고 못 사는 2등 동맹국들이 문제였던 거예요. 첫 번째는 2등 동맹국들이 이 센츄리 시리즈 전투기를 굴릴 만한 능력이 없었어요. 일단 센츄리 시리즈 전투기들은 카더로그 스펙은 상당히 좋은데 정비 시간이 굉장히 오래 걸리고요. 항전 장비가 굉장히 민감하고 고급 항공전자 장비다 보니까 이거를 유지 보수하기가 굉장히 어렵습니다. 부품이나 소모품 값도 굉장히 비싸고요. 또 비행 안정성도 굉장히 떨어져가지고 비전투 손실도 많았거든요. 그러다 보니까 2등 동맹국들한테 이 센츄리 시리즈 전투기 를 줬다가는 돈이 없으니까 제대로 운영도 못할 뿐더러 제대로 운영을 못하니까 비행 훈련도 제대로 할 수가 없을 거잖아요. 그럼 사실상 신참 조종사나 다름없는 애들이 이 비행 안정성이 떨어지는 센츄리 시리즈를 몰았다가는 허구한 날 땅에 꼬라박겠지. 두 번째는 이등 동맹국들이 정치적으로 굉장히 불안하다는 거였어요. 미군이 현재 쓰고 있는 현역 모델과 같은 물건들을 쭈루 줬는데 갑자기 공산 정부가 들어서면 그 센츄리 전투기들 소련이 가져와가지고 씹고 뜯고 맛보고 즐기겠죠. 기술이 유출된 건 당연한 거고 대응책이 완전히 마련될 거니까 미군으로서는 재앙이 밖에 없지. 그럼 적당히 당시 공산권 전투기들을 상대할 만한 괜찮은 성능을 가지고 있지만 신뢰성이 굉장히 높고 비행 안정성이 높으며 운영하기가 쉬운 단순한 그런 전투기가 필요했던 거죠. 어? 저기 있네? 그렇게 해서 T38을 경전투기로 뜯어고친 F5A 프리덤 파이터 전투기가 드디어 등장하게 됩니다. 뭐 이름이 이렇게 지어진 건 당연히 자유세계에 그냥 쿠폰 뿌리듯이 뿌려질 예정이었으니까 이렇게 지은 거예요. 최고 속도는 마하 1.4로 굉장히 빠른 속도죠. 당시 공산권 최신 전투기였던 미그 19보다도 빠른 속도입니다. 게다가 경쾌한 기동성을 보여줬고 비행 안정성도 굉장히 높았어요. 무장은 20mm 리볼버 시기관포 가지고 있는데 문제는 이거 복자형도 만들어야 될거 아니에요. 두명 타는 거. 근데 이게 기체가 너무 작다 보니까 두명 타는 걸 만들면 은 기관포를 못 따랐어요. 그래서 B형 같은 경우에는 아예 공중전 능력이 없다라고 볼 정도로 굉장히 허약했고요. 대신에 A형, B형 둘다 초창기 단거리 열추적 미사일인 사이드와인더 초기형을 달 수가 있었어요. 그래서 어쨌든 단거리 미사일이라도 달고 있으니까 공중전 능력은 미그19에 비해 가지고 떨어지는 성능은 아니었습니다. 단점은 항속거리가 엄청 짧고 폭장량도 엄청 적고 전투기에 전제 장비라는 게 아예 없다고 봤을 정도로 거의 없었어요. 진짜 레이더도 안 달렸고요. 심지어 적기에 레이더가 나를 조준하면 은 레이더가 나를 조준해
보냈다고 경고해주는 RWR 이 장비도 없었어요. 그렇기 때문에 적기가 만약에 레이더로 유도해주는 그런 미사일을 날리면 나는 그냥 꼼짝없이 맞아 죽어야 돼. 그러나 이것은 아까 전에 이야기했던 것처럼 미국 측이 의도해서 이렇게 만들어진 겁니다. 아니 당연히 신뢰성을 올리고 정비성도 올리고 가격을 낮추고 유지비를 낮추려면 당시로서는 유일한 방법은 전자장비를 안다는 것밖에 없었으니까. 뭐 이렇게 해서 태어난 F5A B형은 800대가 넘게 생산되어져 가지고 주말에 교회 앞에서 이렇게 햄버거 주듯이 이렇게 막 뿌려졌어요. 자유민주주의 믿으세요 이러면서 이등 동맹국들은 F5가 사실 경전 투기라 가지고 그렇게 마음에 들어하는 건 아니었지만 어쨌든 경전 투기 치고는 굉장히 쓸만한 능력에 유지비도 싸고 가격도 저렴했으니까 그런 점은 만족하면서 잘 썼단 말이죠. 그중 대표적인 나라가 대한민국이었죠. 당시 북한이 미그 19 같은 최신 기들을 많이 도입했습니다. 그래서 한국은 미국한테 최신형 전투기를 달라고 요청을 했어요. 미국은 원래는 F104 전투기를 주려고 했거든요. 근데 F104 전투기는 당시 레이더도 가지고 있고 최신형 고출력 엔진인 J79 터보 제트 엔진까지 가지고 있었다고요. 그래서 미국은 이걸 한국한테 줘봤자 한국이 운영을 할 수가 없을 것이다 라고 판단했죠. 게다가 1960년대 우리 역사를 보면 알듯이 굉장히 한국은 정치적으로 불안정한 나라였습니다. 그래서 미국은 도저히 이 센츄리 시리즈 전투기를 한국한테 줄 수가 없었어요. 그래서 미국은 F104 공여 계획을 철회하고 대신 F5A형 88대, B형 30대를 한국한테 무상 임대, 공짜로 빌려줄게 라는 조건으로 한국한테 줌으로써 장대한 한국의 똥파이프 도입 역사가 시작되었습니다. 한국군은 당연히 만족을 못했어요. 아니 뭐 당연히 레이더도 안 달려있고 기본적인 생존 장비도 하나도 안 달려있는 이런 깡통 전투기를 갖다가 어, 우리한테 쓰라고 준 거야 라고 그렇게 생각은 했지만 말할 수 없었다는 거. 왜냐 이거는 미국이 무상 임대해준 거예요. 우리가 돈 주고 사온 게 아니라고. 당시 우리가 돈이 어디 있다고 고성능 전투기를 해외에서 사옵니까? 심지어 이 F5A 형, B형조차도 우리가 돈 주고 사오자고 했으면 못 사왔을 게 정도예요. 그러니까 뭘더 바래 공짜로 받아서 쓰는 입장에 감지도 없지 않고 쓰는 거죠. 근데 일단 전자 장비가 아예 없다 보니까 장점도 하나 더 있었어요. 추격 준비 시간이 빨라. 최대 37초면은 추격 준비 시간이 끝나고 그래서 긴급 추격력, 즉 스크램블 성능이 뛰어나 가지고 북한의 전투기들이 남아하기 전에 휴전선에서 일차적으로 발을 묶어 놓는 그런 역할로서 활약하게 됩니다. 또 기존의 세이버 전투기보다는 폭장량이 좀 나았거든요. 그래서 지상 공격 임무에도 쏠쏠하게 써먹을 수 있었고요. 특이하게 한국군은 공대함 임무에 많이 투입했어요. 요즘 사람들이 들으면 굉장히 놀랄 일인데 공대함 격침 기록까지 꽤 있었을 정도로 F5가 공대함 공격기로서 역할을 잘해줬어요. 왜냐하면 당시 북한이 허구한 날 빠른 속도의 반잠 수정이랑 간첩선을 해상으로 침출을 했었거든. 근데 이거를 막아줄 한국 해군이 2차 세계대전 때 쓰던 고물 전투함들로 무장하고 있다 보니까 도저히 이것들을 잡을 수가 없는 거야. 그래서 어떻게 했냐면 은 해군은 반잠 수정이 딱 발견됐으면 은그 위로 조명탄만 쏴가지고 조명 지원만 해줍니다. 거기에 이제 똥파이브들이 공대지 로켓을 달고 출동해가지고 그 조명탄 터지는 위치를 보고 반잠 수정을 잡는 거예요. 이 점은 오히려 F104를 도입하지 않은 게 정말 다행이라고 볼 정도로 장점으로 작용했는데 F104 같은 경우에는 전투기의 고속 성능만 살린 고고도에서 고공 성능만 살린 물건이기 때문에 설계상 날개가 엄청 짧았어요. 당연히 저공에서의 안정성이 굉장히 떨어졌죠. 근데 지상 공격이나 이런 공대함 임무들은 저공에서 보통 이루어지거든요. 실제로 F104를 도입해가지고 지상 공격이나 공대함 임무로 써먹은 나라 특징 절반 가량을 사고로 손실했습니다. 허구한 날 땅이 떨어져 그냥. 그래서 만약에 우리나라가 F5가 아니라 F104를 도입해가지고 똑같은 임무에 굴렸으면은 지금 아마 100대 이상 떨어졌을 거예요. F4 팬텀기가 도입된 1970년대에도 똥 5A, B형은 정말로 애지중지 굴려졌습니다. 팬텀기가 고성능이라고 해도 그 수량은 60대밖에 안 됐고 북한은 800에서 900대 정도의 엄청난 전투기 수량을 유지하다 보니까 6.25 전쟁 때 쓰던 F86 세이버 전투기도 퇴역을 못 시키는 거야. 너무 수량적 차이가 많다 보니까. 그래서 F5 더라도 좋으니까 한 대의 전투기가 더 아쉬웠던 때였어요. 때마침 1972년에 노스롭에서는 F5 전투기의 개량형을 개발했습니다. 엔진을 강화시켜가지고 속도를 마하 1.6으로 올렸고요. 드디어 레이더를 장착한 거죠. APQ-153 레이더를 장착했는데 이게 소형 레이더라서 뭐 중거리 공대공 능력을 가지고 뭐 그런 건 아니었지만 30km 정도의 탐지 추적 거리를 가지고 있다 보니까 훨씬 더먼 거리에서 적기를 파악하고 그 다음에 적기에 사각지대로 파고 들어가지고 내가 먼저 도전을 시도해보는 그런 식으로 공격하는 게 가능했다는 거죠. 그리고 기본적인 생존 장비인 RWR도 달렸고요. 그리고 가격은 여전히 저렴했습니다. 그래서 1974년 북한과의 전투기 숫자 격차를 좀 메꾸기 위해서 F5E형 126대와 F형 20대를 전격적으로 도입한다는 발표를 기습적으로 하게 됩니다. 1980년대가 되고 우리나라 공군은 제발 이제 더 이상 똥파이프는 그만! 는 외쳤지만 우리 전두환 정부는 사비가 없었습니다. 곧바로 항공산업 육성을 위해서 F5EF 전투기의 개량형을 우리나라가 라이센스 생산을 해가지고 배치한다는 계획을 발표했죠. 바로 제공호라고 명명된 전투기입니다. F5E형, F형보다 훨씬 더 개량되긴 했었습니다. 레이더 성능도 조금 더 좋아졌고요. 하지만 여전히 중거리 공대 능력도 없었죠. 공군은 이제 더 이상 똥파이프는 받고 싶어 하지 않았지만 뭐 어쨌든 까라면 까야지. 68대의 제공호도 생산돼가지고 공군은 이 수량을 짠 맞아서 운영을 해야 됐었습니다. 공 
동구는 전두환한테 가가지고 전하 더 이상 똥파이브는 아니 되옵니다 를 외쳤지만 전두환 정부는 자비가 없었습니다 곧바로 F5 전투기를 마개조한 F20 전투기를 채택하기 이르렀죠 F20 전투기는 APQ-67 레이더라는 소형이지만 중거리 공대공 미사일을 운영할 수가 있는 그런 레이더를 달아서 홍보를 하던 그런 전투기였습니다 그러니까 한마디로 경량급 전투기인데 중거리 공대공 능력을 보유하고 있으니까 매력적일 수밖에 없었죠 당시 F-16도 중거리 공대 능력이 없었으니까요 그러나 사실 따지고 보자면 이 중거리 공대 능력을 가지고 있다는 장점만 빼면 은 단점이 너무 많은 전투기였어요 경량급 전투기다 보니까 확장성과 미래성은 없는 거나 마찬가지였고요 이 레이더 성능도 사실은 중거리 공대 공 능력을 발휘할 수 있는 딱 턱걸이 정도의 수준을 가지고 있는 레이더였거든 공군은 땅을 치고 통곡했습니다 그래서 하늘이 공군의 깊은 마음을 알아줘가지고 1983년 수원 비행장에서 F-20 전투기가 고개 비행을 하던 도중에 전두환 대통령이 보는 앞에서 추락하는 대형 사고가 터지죠 그래서 F-20 도입 사업은 다행히도 뒤집어지게 됩니다 자칫했으면 우리나라가 똥파이브 개혁이면 400대 걸릴 뻔한 그런 일이었죠 세월이 흘러서 이 똥파이브 개혁이들은 공군의 골칫덩어리로 전락했습니다 물론 북한의 전투기들을 휴전선에서 1차적으로 묶어놓는다는 목적에는 잘 부응해가지고 그런 임무를 잘 해내고 있는 중입니다만 그것 빼고 할수 있는 일이 아무것도 없었다는 게 문제예요 공대지 능력 같은 경우에는 먼 거리 그리고 고고도에서 적들을 파악하고 유도폭탄 던지고 도망가는 걸로 패러다임이 바뀌었거든요 멍텅구리 폭탄 몇발 달아주는 게 한계인 F5 가지고는 그 폭탄 던지로 들어가는 것 자체가 자살 공격 임무나 마찬가지였다고 이제는 이런 전투기가 한 100대 있으면 솔직히 별 문제가 아니었겠지 이런 전투기가 340대나 있으니까 문제지 결국은 여기다가 KGZB라는 국산 장거리 80 유도 폭탄이죠 이거를 장비해주게 됩니다 별도의 인티그레이션이 필요가 없고 단말기랑 유도 폭탄이랑 블루투스로 연동돼가지고 제어를 하다 보니까 단순히 조종사가 PDA같이 생긴 단말기만 하나 들고 타면 은 KGZB를 유도해줄 수 있었으니까요 그래서 드디어 KGZB를 달게 되면서 다시 똥파이브도 공대지 폭격을 할수 있는 현대전의 패러다임에 맞춰갈 수 있게 되었습니다 그러나 이것도 한계가 너무 명확했어요 F5 전투기가 옛날 물건이라 가지고 조종관이 뭐 호타스 조종관 그러니까 여러 가지 기능을 통합해 가지고 할수 있는 그런 조종관도 아니었고 그래서 복적인 f 형 같은 경우에는 조종사 한 명이 조종을 하면서 KGZB 단말기로 뒤에서 유도를 해주는 게 가능했지만 단자형인 2형은 막 이렇게 손이 막 꼬여 가지고 사실상 이게 어렵거든 그래서 사실상 2형에서는 사용하기가 어렵다는 문제가 다시 발견되었고요 노후화로 인해서 추락도 너무 자주 일어나니까 그래서 조종사 생명이라도 살려보려고 사출자석이라도 마틴 베이커 사제 제로제로 사출자석 어떠한 상황에서도 사출을 보장하는 그런 물건으로 바꿔줬는데 여기까지가 똥파이브 개량의 한계였습니다 더 이상 뭘 해준다는 거는 의미도 없고 돈 낭비야 그냥 뭐 일부 틀리 딱딱거리시는 분들이 뭐 똥파이브도 개량해서 더 써야 된다 암람 중거리 공대공 미사일을 운영할 수 있는 레이더도 달고 암람도 달아야 된다 이러는데요 실제로 그렇게 마개조를 해서 쓰는 나라들도 있습니다 그러나 그 나라들의 공통점이 뭐냐면 은 후속 기종이 없으니까 그거라도 마개조해서 써먹는 거예요 우리나라는 F-15, 16, F-35까지 있는데 대체 그걸 왜 마르고 닳도록 개량해가지고 써야 되는 건데 이네 무슨 저장강박증이 있어? 어찌되었든 공군은 이렇게 드디어 똥파이브와의 악연을 끝내려고 합니다 이제 곧 있으면 누렁 21이 양산이 돼 있고 이걸로 F-5를 대체를 하게 되겠죠 똥파이브는 비록 능력이 제한적이고 경전투기라 가지고 상당히 한계가 많았던 물건입니다 그러나 우리나라가 어려웠던 시절 전투기 한 대가 아까웠던 시절을 지탱해준 그런 고마운 물건이었습니다 